हेलो क्लस टेन तुम्हारे आज के लाइफ सायसर कि नतून पार्ट शुरू करते जाने जरा आज ता क्यों एखे एक्टिवलि थे तुम्हारे जा ग्रुपे निजे पढ़ाशुना छाड़ा अन्न को पोस्ट करबा एखे देखी दो एक जन जस्ट आलते फलते सब पोस्ट कर एक्टिवलि थको तुम्हारे आज के किस पढ़ाशुना शुरू हो तो पढ़ाशुना बोलते आज के तुम्हारे जो चैप्टर चल रही क्लस टेने से चैप्टार्ट फोने व मुखे बोले पढ़ानो नय तुम्हारे चैप्टार शुरू करब से जो फोने बोले हो जाए तक से चैप्टार बद दिए शुरू कर नतून चैप्टार चैप्टर तो भाव हे तुम्हारे बोर खुले देखें एकदम जो शेष चैप्टार आई चैप्टार फाइव आज देखें परेश सम्बन्धे जो आप्टार फाइव परेश और सम्पद एवं तरह संरक्षण तो ये चैप्टार तुम्हारा आज तक पढ़ते शुरू कर चैप्टारे तुम्हारा शुरू कर प्रथम देखो तुम्हारे जरा प्रथम जो देखो दो दावा नाइट्रोज चक्र से करना से क्लस गए कर स्कूल स्वाभाविक हवा पर परेश दूषण तो परेश दूषण तुम्हारा कर परेश दूषण सम्बन्धे तुम्हारे अनेक जाना आटे एक सहज चैप्टार तुम्हारा शुरू कर लोमरा एक बाड़ी सक्रिय भाव एक्टिवलि कर बर्तमान परेश बसबाज कर विभिन्न कारण विभिन्न निर्बुद्धि कारण दायित्व ज्ञानहनता कारण क्योंकि धीरे धीरे नष्ट करो से परेश के नष्ट हार हाथ बाचानों नष्ट करवर्ती बाचाब से पढ़ब प्रथम जो तुम्हारा दूषण का बोले दूषण हमारे ये जीवमंडल आई जीवमंडले जो भौत रासायनिक वैशिष्ट्य आ तर एक अनभित अनिखित जो परिवर्तन जेटा परेशर उपरे स्वास्थ्य उपरे दैनन्द जीवन उपरे एक बरूप खराब एक प्रभाव फेल से ताकि बोले दूषण जेमन देखो तुम्हार बाड़ी पास पुकुर आई पुक जल भलो थे से स्नान जाए ना कि स्नान जाए कदि से आवर्जना मलमूत्र फेले रखी ड्रेन जल फेले दी तब से तुम यूज करते अर्थात कि हलो से जलटा आगे व्यवहार कर कारण से दूषित तो यह दूषण गो पढ़ब ठीक है तो शुरू कर दूषण मध्य तुम थे जल दूषण वायु दूषण मटी दूषण एग्लो सिलेबास मध्य आखने प्रथम दूषण सम्बन्धे दूषण क्षति दूषण क्षति हमारे दैनन्दिन जीवन की दूषण सृष्टि शुरू कर दूषण प्रकार भेद तो दूषण बोल से दूषण प्रधानतः भाग दूभा एक हे जैव अभंगुर दूषक और एक जैव भंगुर दूषक अभंगुर कूटा जेमन देखो तुम्हारे प्लसटिक प्लसटिक व्यवहार कर तुम देखो प्लसटिक व्यवहार करते गवर्नमेंट सरकार परेश प्रेमी वाला क्योंकि बारण कर क्या बारण कर ये प्लसटिक जीवने पचबे ना तुम देखो प्लसटिक जीवने पचे ना भेगे जाए कचबे ना भागार पचा क्योंकि एक नये एक भेबे नीले है ना प्लसटिक क्योंकि पचबे ना बस्तु जमन तुम तुम चट कागज पाट सब कि बोल तो तुम्हार रेखे दी पर आस्ते आस्ते पचे जाए तरह जो उपादान से परेश फिर पाए क्या प्लसटिक गो क्यों पचे ना एवं तरा जो मटीजे थे तब कि जेखने तरा जमा है तरह जल देते पर परेश दूषित हो जाए भलोक गाच होना अत से मटीट पुरो मटर जो गुण से उद्भिद सृष्टि है उद्भिद तैरि है तरह से गुणटा के से हारिए फेले तुम्हारा देखो हे गाच से नष्ट है ना तर देखो तुम्हारे जौ जमन जमीते जो सार दी 
সব সার নাই কোন কোন সার আছে আমরা যেগুলো জমিতে আমরা বীজ প্রয়োগ করি দেখবে তো ওটা স্প্রে করে দেখবে আমে ধানে যে স্প্রে করা হয় সেই বীজগুলো দেখবে সেগুলো কিন্তু হচ্ছে এক রাসায়নিক পদার্থ কিন্তু সেগুলো কিন্তু ধ্বংস হয় না সেসব ক্ষতিকর পদার্থ সেগুলো কিন্তু ধ্বংস হয় না এবং পরিবেশে মাটি থেকে যায় এবং সেগুলো একবার পরিবেশে প্রয়োগ করে দিলে সেটা পরিবেশ থেকে আর ভেঙে অন্য জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারে না অর্থাৎ কি হয় সেগুলো লোকের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের খাদ্য চক্রে প্রবেশ করে এবং আমাদের বিভিন্ন শারীরিক মানসিক পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসে এবং যেটা অবশ্যই খারাপ দিক এটা তোমার হচ্ছে জৈব অভঙ্গুর এটা হল জৈব ভঙ্গুর জৈব ভঙ্গুর যেগুলো সহজেই ভেঙে যায় যেমন তোমার বাড়ির শাক সবজি সুতির কাপড় কাগজ কাঠ খাদ্য বস্তু যেগুলো আমরা রাস্তাতে ফেলি তখন সেগুলো পচে যাবে যেমন তুমি দেখবে হয়েছে তোমাদের স্কুলে মিড ডে মিল দেখো যখন মিড ডে মিল রান্নাগুলো হয় তো আলুর ছোকা পেঁচের ছোকা যেগুলো সবজি যেগুলো বাকি অংশ যেগুলো কোথাও ফেলে দিলে সেগুলো কি হবে সেগুলো রাস্তাতে পচে যাবে এবং পচে মাটির মিশে সেগুলো সার হয়ে যাবে ফলে কি হবে পরিবেশ দূষিত হলেও সেটা আবার নিজে থেকে পরিবেশে একটু কাজে লেগে যায় কিন্তু যেগুলো তোমার হচ্ছে প্লাস্টিক বর্জ্য পাতা যেগুলো ফেলে দেওয়া হয় সেটা কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে মিশবে না পচবে না এবং পরিবেশ থেকে পরিবেশের ক্ষতি করবে তো বোঝা গেল আমাদের দুই রকমের দূষণ পদার্থ জৈব ভঙ্গুর আর জৈব অভঙ্গুর তো দেখো দুটোই দূষক দুটোই পরিবেশকে দূষিত করে কিন্তু তোমার যেটা বলছে জৈব অভঙ্গুর সেটা বেশি মারাত্মক অতএব আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেগুলো জৈব অভঙ্গুর পদার্থ বলা হয় ইংলিশে বলা হয় নন বায়োডিগ্রেডেবল বা বলা হয় নন ডিগ্রেডেবল হুম সেগুলো কিন্তু তোমরা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার কম করব ঠিক আছে এরা বলছে যে এই দূষণ ফলে আমাদের কি কি আমাদের অসুবিধা হয় হ্যাঁ আমরা দেখেছি আমাদের রাস্তাঘাটে প্রচুর যানবাহন গাড়ি সেখান থেকে যে ধোঁয়া নির্গত হয় সেই ধোঁয়াটা কি করে আমাদের পরিবেশটাকে দূষিত করে বিষাক্ত করে ধোঁয়ার মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড বিভিন্ন কার্বন কণা যেগুলো থাকে সেগুলো আমাদের শরীরের পক্ষে আমাদের শ্বাসযন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক মারাত্মক ক্ষতিকারক এবং তার ফলে কি হয় শ্বাসকষ্ট চোখে জ্বালা এই টাইপের এই টাইপের রোগগুলো আমরা দেখতে পাই হুম তারপরে এই রাস্তার গাড়ি ধোয়ার জন্য তো আস্তে আস্তে একটা জিনিস সৃষ্টি হয় শীতকালে বেশি দেখতে পাওয়া যায় আমরা ধোঁয়াশা পুরো কুয়াশা মতো কিন্তু কুয়াশা থেকে একটু একটু আলাদা সেটা তোমাদের আমি ক্লাসে বেশ সময় বলে দেবো এতে আমাদের ক্ষতি হয় ফুসফুস রোগ হয় ব্রঙ্কার রোগ হয় এখন তুমি শহরে গিয়ে দেখবে প্রায় বেশিরভাগ লোকই হাবা নিতে ভুগছে বেশিরভাগ লোকে শ্বাসকষ্টে ভুগছে ফুসফুসে ক্যান্সার দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো কেন হচ্ছে এই বায়ু দূষণের ফলে হচ্ছে হুম এ বলছে যে তারপরে বলছে তোমার শিল্প থেকে যে জিনিসগত বিভিন্ন আবর্জনা নোংরা দূষিত যে পদার্থ সেগুলো জলে মিশছে সেগুলো কি হয় দেখো বড় বড় কারখানায় যেগুলো যখন চলে তা যে কোনো কারখানায় হোক সেখান থেকে কিন্তু অনেক বর্জ্য পথ উৎপন্ন হয় এবং সেগুলো তারা কি করে তারা সরকারি নিয়ম না মেনে বা পরিবেশের কোনো নিয়ম না মেনে পরিবেশের কোনো তোয়াক্কা না করে সেসব লোকের অর্থের লোকে তারা সেগুলোকে সরাসরি নদীতে জলাশয়ে ফেলে দেয় এবং সেগুলো এবং সেই জলটা আমাদের যে যে পানীয় জল খাদ্য জল বা আমাদের বিভিন্ন খাদ্য চক্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমাদের বিভিন্ন রকম রোগ সৃষ্টি হয় হুম সেই রোগগুলো আমরা এরপরে পরে পড়ব আছে আমাদের অবশ্য এখন জাস্ট একটু ওভারভিউটা বলে দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে যে বিভিন্ন কলকারখানা থেকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন রাসায়নিক পথ আমাদের মাটিরও ক্ষতি করে আমরা যে মাটি যে মাটি থেকে আমরা ফসল ফলাই সে মাটিটা কিন্তু তারা দূষিত করে ফেলে সে মাটির যে গুণ উদ্ভিদ তৈরি করা সে গুণ কিন্তু সে হারিয়ে ফেলে হুম তারপরে একটা আরও আছে যেটা আমরা এখন দেখবো সেটা তোমার হচ্ছে আমাদের বাড়ির আশেপাশে দেখবে অনেক রকমের মাইক বাজে জোরে জোরে গান তারপরে তোমার হচ্ছে গাড়ির হর্ন হ্যাঁ আমাদের দিকে আমরা আমরা পাড়া গায়ে থাকে আমাদের দিকে সে সমস্যাটা কম কিন্তু এখন আস্তে আস্তে বাড়ছে এবং শহরে এই জিনিসটা খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায় মাইক মাইক বাজে হর্ন বাজে গাড়ির হর্ন ট্রেনের হুইসেল বিকট শব্দ হুম এসব শুনলে কি হয় ধীরে ধীরে শুনলে মাথাটা আমাদের যে মস্তিষ্কে যে স্থিত সেটা নষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের মন চিচ্ছিরে হয়ে যায় আমরা নিজের অজান্তেই খিচখিচ হয়ে যাই বিরক্ত হয়ে যায় অপরাধ প্রবণ হয়ে যায় অশান্তি সৃষ্টি করে ফেলি অতএব এগুলো হচ্ছে আমাদের 
পরিবেশ দূষণের ফলে আমাদের এই ক্ষতিগুলো হয়ে থাকে হুম এবার আমরা পরিবেশ দূষণকে প্রত্যেকটা ধরে ধরে পড়বো এবার কি প্রথম পর্ব তোমার হচ্ছে বায়ু দূষণ এবার শুরু করছি আমরা বায়ু দূষণ বায়ু দূষণের কেন একটা কথা বলা হবে হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস একটা কথা এখানে আমরা পড়বো সেখানে হচ্ছে যে গ্রিন হাউসটা কি জিনিস তোমাদের হয়তো বইয়ে দেখেছ বা দেখেছ বা দেখতে নাও পারো তোমাদের ক্লাসে গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করো আমি এটাকে আমাদের আমাদের বোর্ডে ভালো করে বুঝে দেবো হুম যাদের জানা আছে তারা শুনে রাখো ভালো হবে যাদের জানা নেই তারা শুনে রাখো তারা ক্লাসে গিয়ে আমাকে বলবে আমি তোমাদের ক্লাসে ভালো করে বোর্ডে এঁকে সেটাকে বুঝে দেবো বলছে গ্রিন হাউস গ্যাস বলছে গ্রিন হাউসটা কি গ্রিন হাউস মানে সবুজ ঘর মানে একটা ঘর যেখানে গাছপালা তৈরি হয় গাছপালা চাষ করা হয় তোমার দেখবে যেগুলো যেগুলো দেখবে পাহাড়ি অঞ্চল যেখানে তোমার শীতল পরিবেশ যেখানে ঠান্ডা এত ঠান্ডা যে স্বাভাবিক ওই তাপমাত্রায় কোনো গাছপালা কোনো চাষ হতে পারে না কিন্তু কি করে সেখানে একটা বড় ছাউনি করে একদম ইউ আকৃতি একটা বড় ছাউনি করে সে ছাউনিটা তোমার থাকে হচ্ছে ছাউনিতে তোমার কাজ থাকে তো কাজটা দাম বেশি হয়ে যায় ওই জন্য প্লাস্টিক দিয়ে থাকে এমন প্লাস্টিক দেওয়া হয় যে প্লাস্টিকগুলো তোমার হয় স্বচ্ছ প্লাস্টিক সেখান থেকে করে সূর্যে আলো প্রবেশ করে এবং আলোটা যখন ভিতরে প্রবেশ করলো আলো প্রবেশ করার পরে সেই আলোক শক্তি রূপান্তরিত হয় তাপ শক্তিতে এবং তাপ শক্তির ফ্রিকোয়েন্সি কম হওয়ার জন্য তারা কিন্তু সেখান থেকে আর বেরোতে পায় না ফলে কি হয় শক্তি আলো রূপে প্রবেশ করে তোমরা ভৌতিক বিজ্ঞানে পড়েছো শক্তি নিযুক্ত সূত্র শক্তির অবিনস্য শক্তি সূত্রে এক রূপ থেকে অনুরূপ রূপান্তরিত হয় তো কি হলো সে গ্রিন হাউস গ্যাস যে সে ঘরটা আমরা করেছি সেই ঘরে কি হয়েছে সেই ঘরে সূর্যে আলো প্রবেশ করছে যার ফ্রিকোয়েন্সি খুব কম বলেছে প্রবেশ করে আছে সেটা যখন কোনো সারফেসে বা কোনো জায়গায় আঘাত করে সেখান থেকে উত্তর করে তাপ সেই তাপের ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশি হয়ে যাওয়ার জন্য সে ফ্রিকোয়েন্সি তার জন্য সেটা সেখান থেকে বেরোচ্ছিল ওই জন্য ঘরটা গরম থাকে হুম তোমরা যদি কোনো সময় কোনো শীতল অঞ্চলে যেমন দার্জিলিং কালিম্পং এই সময় তুমি যদি ঘুরতে যাও সেখানে দেখবে গ্রিন হাউস তোমরা কিন্তু দেখতে পাবে খেয়াল রাখবে তোমাদের আমি স্কুলে গিয়ে হয়তো কিছু ভিডিও দেখাবো এই সম্বন্ধে তো এটা হচ্ছে গ্রিন হাউস তো কি এখন কি হচ্ছে এখন আমাদের বায়ুমণ্ডলে কিছু গ্যাস আছে যেমন তোমার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আমাদের যেটা বললাম কলকারখানা গাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদির জন্য কি হচ্ছে এই গ্রিন হাউস এই সিও টু গ্যাস বা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণটা বাড়ছে মিথেন গ্যাস বিভিন্ন জিনিস পৌঁছলে মিথেন তৈরি হয় ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন বলা হয় সিএফসি সেটা কি হয় বলতো সেটা হচ্ছে যে আমরা যে এসি ফ্রিজ যে ব্যবহার করি সে এসি ফ্রিজ থেকে সিএফসি গ্যাস নির্গত হয় নাইট্রাস অক্সাইড এটা আমাদের বিভিন্ন কলকারখানা থেকে ল্যাবরেটরি থেকে আমাদের তৈরি হয় এই গ্যাসগুলো কী হয় বলতো এই গ্যাসগুলো সাধারণ গ্যাস একটু ভারী হয় এবং এ কী করে এই গ্যাসগুলো আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপরে একটা মোটা আস্তরণ তৈরি করে এবং কি হয় এই এই মোটা আস্তরণ দিয়ে সূর্যের আলো ঠিক প্রবেশ করে সূর্যের আলো প্রবেশ করে যায় কিন্তু সূর্যের আলো একবার প্রবেশ করে সেখানে তাপ উৎপন্ন হয়ে যায় এবং সেই তাপটা কিন্তু আমি বিশ্ব প্রমাণে ফিরে যেতে পারে না কেমন জিনিস দিনের বেলা যখন সূর্যে আলো আছে তখন সূর্যের আলোটা ভেতরে প্রবেশ করছে এবং সে সূর্যের আলো আমাদের পৃথিবীর কিছু আসছে এবং যখন রাত্রে বেলা যখন সূর্য থাকে না তখন সে তাপ সে যেটা শক্তিটা ঢুকেছে আলো রূপে সেটা তাপে রূপান্তরিত সে তো আবার ফিরে যাবে মহাকাশে কিন্তু সে মহাকাশে ফিরে যেতে পারে না ফলে কি হয় ফলে দিনের পর দিন আমাদের এই পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়ছে এটাকে এই যে প্রভাব একে বলা হয় এই প্রভাব তোমার যেহেতু প্রভাবটা হচ্ছে গ্রিন হাউসের মতো তাই একে বলা হয় গ্রিন হাউস এফেক্ট এর ফলে কি হচ্ছে এর ফলে এবার তোমরা তোমার মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে স্যার তাপমাত্রা বলো কী হলো স্যার বাড়িতে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে করে হ্যাঁ তুমি ফ্যান চালিয়ে এসি চালিয়ে সাময়িকভাবে তুমি তার থেকে মুক্তি পেতে পারো কিন্তু হচ্ছে যে এই তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বাড়লে আমাদের পৃথিবীতে জলের একটা বড় অংশ হচ্ছে আমাদের হিমশৈল তো সে আমাদের পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে সে হিমশৈলতে সে জলগুলো জমে আছে ফলে কি হচ্ছে সমুদ্র জলের মাত্রাটা এই এখন যেমন দিয়ে তেমন হয়ে আছে কিন্তু কি হচ্ছে এই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে হিমশৈল তারপরে আমার পাহাড়ের চূড়ায় জমে থাকা জল বরফগুলো গমে গলে জল তৈরি হচ্ছে এবং কি হচ্ছে সেই জলগুলো বেশি পরিমাণ চলে আসলে আমাদের পৃথিবীর যে সমুদ্র পৃষ্ঠের যে জল যে উচ্চতা তার কিন্তু আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে এবং কি হবে এর ফলে 
আমাদের সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে যে শহরগুলি আছে যেমন মুম্বাই কলকাতা চেন্নাই এরা কিন্তু আস্তে আস্তে বিলুপ্ত বা ডুবে যাবে চঞ্চলের তারা ডুবে যাবে এবং এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এর ফলে দেখছো তোমরা তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে আবহাওয়া যে যে তোমার আবহাওয়ার একটা বিশাল পরিবর্তন আসছে ওর জন্য কী হচ্ছে আমাদের চাষ আশাবাদ রোগ জীবাণুর প্রভাবটা বেশি বেড়ে যাচ্ছে যেগুলো তোমার হচ্ছে আমাদের গ্রিন হাউস গ্যাস এবার তোমাদের বলবো হচ্ছে অ্যাসিড বৃষ্টি অ্যাসিড বৃষ্টি এটা আবার কেমন জিনিস অ্যাসিড বৃষ্টি হচ্ছে যে বৃষ্টি জল যেটা আছে তার বৃষ্টি জল একটু খারিও হয় তার পিএসটা একটু বেশি হয় কিন্তু কী হয় এই জলটা যখন এর পিএস যখন কমে যায় এবং সেটা একটু অ্যাসিডিক হয়ে যায় এটা আবার কেমন জিনিস একটু পড়বো এই যে আমরা যে পড়লাম বিভিন্ন জীবাশ্ম জানালে যেমন কয়লা পেট্রোলিয়াম কাঠ এগুলো পুড়লে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় সালফার ডাইঅক্সাইড এসও টু হুম এবং উৎপন্ন হয় এনও টু হুম এবার তোমার কি হয় এসও টু এবং অনু টু এগুলো যখন আকাশে যখন মেঘের সঙ্গে মেঘ মানে কি জল তো নাকি হ্যাঁ মেঘ মানে জল তো সেই জলের সঙ্গে এসও টু আর এনও টু এগুলো যুক্ত হয়ে কি তৈরি করে তোমার তৈরি করে তোমার হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড প্রথমে কয় নাইট্রাস অক্সাইড তারপর কয় তোমার নাইট্রিক অক্সাইড তো সালফার ডাইঅক্সাইড সরি সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড এগুলো তৈরি করে এরা কী তৈরি করে এই যে এসো টু এনও টুগুলো আকাশে যায় তোমাকে এটা এখানে কিছু বিক্রিয়া তোমাদের আছে পড়তে হবে সেগুলো তোমাদের ক্লাসে আমি বিক্রিয়াগুলো লিখিয়ে দিব হুম এখন তোমরা বই থেকে দেখবে এবং যে বিক্রিয়াগুলো আছে সেগুলো ক্লাসে তোমাদের ভালো করে বিক্রিয়াগুলো লিখিয়ে দিব এখন তোমরা এভাবে করে চালাও তারপরে স্কুলে আমরা দেখা যাবে কী তোমার হচ্ছে সালফার ডা সালফিউরিক অ্যাসিড এবং তোমার হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড এগুলো কী হচ্ছে তোমার বিশ্ব জলে মিশছে এবং এবং ফলে জলে যে অম্লত্ব সেটা একটু বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে এবং এরা পৃথিবীতে যখন যখন নেমে আসে তখন সেই জলের অম্লত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তাকে বলা হয় অ্যাসিড বৃষ্টি অম্লত্ব বৃদ্ধি পায় বা পিএস কমে যায় হুম এবার যে অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে কি হয় হলো তো কী হলো যে অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে যেটা হয় অ্যাসিড বৃষ্টি হওয়ার ফলে আমাদের জলের যে পুকুর নদী এসব জলে কি হয় পিএসটা প্রভাবিত হয় পিএচ কমে যায় এবং কম পিএচ এবং কম পিএচে সেখানকার মাছ জলের প্রাণী যারা আছে তো তাদের কিন্তু অসুবিধা হয় তাদের শ্বাসকষ্ট হয় এবং তাদের মৃত্যু পর্যন্ত হয় হুম এবং ফলে কি হয় আমরা দেখতে পাই জলাশয় জল ভর্তি কিন্তু সেখানে কোনো রকমের জীব নেই বা জীবের সংখ্যা খুব কম যেসব জীব তোমার খারুয়ে পরিবেশে বসবাস করে তারা কিন্তু বাঁচতে পারছে না এগুলো পাবো এবং আমাদের এই যে গাছের পাতা আছে বৃষ্টি ফলে কি হয় গাছের পাতা সে গাছের পাতাগুলো তোমার এই জল পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যায় পাতার যেগুলো ফিল সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় ফলে গাছগুলো মৃত্যু হয় বা গাছগুলো মৃত্যু না হলেও গাছগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার ঠিকঠাক ফলন হয় না তার প্রভাব আমাদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমরা দেখে থাকি ক্লিয়ার এবার তোমার কি হচ্ছে আমাদের দেখবে আমাদের যেমন তাজমহল আছে এবং আরও দেখবে অনেক কথা দেখবে তোমরা বড় বড় মনীষীদের ছবি দেখবে ছবি বলছি মূর্তি দেখবে ওরা থাকবে ভালো সুন্দর মার্বেল পাথর দিয়ে দেখতে অত ভালো লাগে না বলো বড় বড় বাড়িগুলো দেখবে আগের যুগে ঐতিহ্যবাহী ছিল বাড়ি তাজমহল দেখবে লাল কেল্লা দেখো তৈরি হয়েছে পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে দেখবে সুন্দর কিন্তু কী হয় বলতো ও সবে যখন তোমার এই আমলু বৃষ্টি পড়ে মানে আমলিক বৃষ্টি পড়ে তখন তোমরা পড়েছো না ওগুলো কি ওগুলো পাথর মানে কি ক্যালসিয়াম কার্বনের তো তোমরা ভৌত বিকারে পড়েছো ক্যালসিয়াম কার্বনের সঙ্গে অ্যাসিড ফলে কী তৈরি করে তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ওর ফলে কি হয় ওই যে তোমার পাথরটা আছে সেটা ক্ষয়ে যায় তোমরা ভৌত বিকারে পড়েছো বা না বললে দেখবে স্যার পড়াবে তো সেখানে দেখবো হচ্ছে আমরা ওই এসে টু আর এনও এনও টু এগুলো বেশি বাড়ার জন্য বৃষ্টিটা আমলিক হচ্ছে এবং দেখব যে ওই আমলিক বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে দেখব যে ওই যে বিভিন্ন রকমের স্মৃতিসৌধ মনোমেন্ট রাখে ইংলিশে বলা হয় যেমন মূর্তি আমাদের তাজমহল এগুলো আস্তে আস্তে ক্ষয় হচ্ছে এতে হচ্ছে আসল এদের যে আসল উজ্জ্বল্য আসল যে তোমার ওদের যে চমক সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে নষ্ট হচ্ছে তো এগুলো তোমার হচ্ছে তোমার 
অ্যাসিড বৃষ্টিতে আমি কি দেখতে পেলাম আমি দেখতে পেলাম যে বায়ু দূষণের ফলে দুটো জিনিস হচ্ছে একটা গ্রিন হাউস গ্যাস এফেক্ট একটা তোমার হচ্ছে অ্যাসিড বৃষ্টি এই দুটো এফেক্ট আমরা পেলাম তোমরা এই দুটোর মন দিয়ে পড়বো মন দিয়ে পড়া তোমরা আমি আবার একবার কোশ্চেন করে দেবো এবং তোমরা তোমাদের একটা থাকে তোমার হচ্ছে এসপিএম এসপিএমটা তোমাদের আমি পরে করাচ্ছি তোমরা এটুকু পড়ো এখান থেকে পড়ে তোমাদের রিপ্লাই তোমাদের কোশ্চেন পেলে আমি সামনে আরও এগোবো ঠিক আছে ভালো করে পড়ো মানে বাড়ির মধ্যে থাকো বাড়ি থেকে বেরোবে না সুস্থ থাকো ভালো থাকো তোমাদের আবার আজকে সেকেন্ড ডে টাস্ক দিয়ে নিয়ে ফিরে এলাম প্রথম দিনের টাস্ক কিছু দেওয়া ছিল তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ সুন্দর হয়তো পড়াশোনা করেছিল কারণ তোমাদের কাছ থেকে কোশ্চেনগুলো পেয়েছিলাম সেই কোশ্চেনগুলো পাওয়ার ফলে সেকেন্ড টাইম করার আবার আমার ইচ্ছা জাগলো তো সেকেন্ড টাইম যেটা আগের দিন হয়েছিল আমাদের বায়ু দূষণের দুটো পার্ট হয়েছিল আমাদের মানে দুটো মানে ক্যাটাগরি হয়েছিল একটা তোমার ছিল হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস একটা ছিল অ্যাসিড বৃষ্টি আজকে তোমার বায়ু দূষণের একটা পার্ট থাকবে এসপিএম এসপিএম ফুল ফর্ম কি সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেটেড ম্যাটার সাসপেন্ডের কথা মানে হচ্ছে ভাসমান আর পার্টিকুলার কথা মানে হচ্ছে হচ্ছে শুকো শুকো কণা আর ম্যাটার হুম এগুলো হচ্ছে তোমার এসপিএম বা সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেটেড ম্যাটার দেখো এমনিতে যখন বায়ুতে কোনো রকমের আমাদের বায়ুমণ্ডলে যখন কোনো রকমের ডিস্টারবেন্স বা কোনো রকমের যখন তোমার ইন্টারফেরেন্স বা কোনো রকমের কেউ যখন সেখানে কোনো রকমের বাধা দেয়নি বা কোনো রকমের তাকে দূষিত করে তখন কিন্তু বায়ুর মধ্যে শুধু বাতাস থাকে আর সামান্য কিছু হয়তো ধুলাবালি করা থাকে কিন্তু যখন আমরা বায়ুমণ্ডলকে বেশি পরিমাণ দূষিত করি বেশি পরিমাণ সেখানে ধোঁয়া ধোঁয়া ছাড়ি ধোঁয়ার মধ্যে কার্বন সিসা দস্তা এসব থাকে যখন সেখান দিয়ে বেশি গাড়ি ধর তোমার সে গাড়ি যাওয়া আসা করে তখন সেখানে প্রচুর ধুলা উড়ে সে ধুলাগুলো ওপরের দিকে যায় এবং কি হয় সে ধুলাগুলো বাতাসে অনেকক্ষণ ধরে ভাসমান অবস্থায় থেকে যায় হুম সূক্ষ্ম বসে যাদের ব্যাস বলছে দশ মাইক্রোমিটার থেকে কম তো কি হচ্ছে যে এই বিভিন্ন কারণে আমাদের বায়ুর মধ্যে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত পদার্থ কিছু কিছু অবাঞ্ছিত পদার্থ যেমন তোমার হচ্ছে সিলিকন দানা সিলিকন মানে হচ্ছে তোমার বালি ছোট 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 বালির দানা বালিকনা ক্যালসিয়াম ওই পাথর ভেঙে আমাদের যে শিলাগুলো শিলার সাথে ভেঙে তোমার সে ক্যালসিয়াম থাকে সে ক্যালসিয়ামগুলো আকাশে ওড়ে লোহা ছোট ছোট কণা সেগুলো বাতাসে ঘুরে বেড়ায় সিসা খুব খুব ক্ষতিকারক দস্তা ক্ষতিকারক এগুলো আকাশে ঘুরে বেড়ায় বাতাসে আমাদের যে বাতাসটা যদি দূষিত হয় তারপর সেখানে ঘুরে বেড়ায় এবং তার ব্যস্ত অবশ্যই হতে হবে কত দশ মাইক্রোমিটারের কম এবার সেগুলো কি হবে যখন সেগুলো আমাদের নাক দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করবে তখন সেটা ফুসফুসিকে জমা হবে এবং আমাদের যে ফুসফুসের কাজ হচ্ছে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করা সেই শ্বাসবায়ু গ্রহণের যে তলটা সেই তলটা কমে যাবে এবং শ্বাসকষ্ট এবং ফুসফুসের ক্যান্সার পর্যন্ত রোগ এ সমস্ত এসব কারণে হয়ে থাকে হুম তো ফুস তোমার এসপিএম যেটা করে যে যেটা সমস্যা করে সেটা মেইনলি সমস্যা করে হচ্ছে আমাদের শ্বাস সন্তোষ অসুবিধা করে হুম সেখানে কি বুকে ব্যথা হয় শ্বাসকষ্ট হয় কাশি হয় এক রোগ বলে অ্যাম্ফাইসেম অ্যাম্ফাইসেম মানে কি হয় আমাদের ফুসফুসে যে তোমার আছে অ্যালভিওলাগুলো আছে বলা হয় বায়ুথলি সেগুলো অবরুদ্ধ হয়ে যায় এ বলে অ্যাম্ফাইসেমা ব্রঙ্কাইটিস মানে হচ্ছে আমাদের ফুসফুসে ব্রঙ্কা সঞ্চল ইনফেকশান থাকে বলে ব্রঙ্কাসিস সিলিকোসিস ওই আমাদের যে তোমার ওই ফুসফুস আছে সে ফুসফুসে তোমার যে অ্যালভিওলাগুলো আছে সেই অ্যালভিওলায়ে বেশি পরিমাণ জমি যায় তোমার হচ্ছে সিলিকন বা বালিকনা তখন থেকে বলা হয় এরক হলো হয় আমি বুঝতে পারলাম তো আগের দিন বায়ু দূষণে তোমার করেছিলাম গ্রিন হাউস গ্যাস অ্যাসিড বৃষ্টি আজকাল এসপিএম তোমরা এই তিনটাকে বায়ু দূষণের ক্যাটাগরি হিসাবে আস্তে আস্তে পড়বে হুম মিলিয়ে পড়বে যে জিনিসটা কি কেন হয় তোমার তোমরা যেটা পড়বে তো তাকে তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করে নেবে এই জিনিসটা কি হ্যাঁ যেটা গেলাম এসপিএমটা কী জিনিস হ্যাঁ তো বায়ুর মধ্যে বর্তমান ছোটো 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 সে কণা গেলে হচ্ছে এসপিএম এটা তোমার হচ্ছে একটা বায়ু দূষণের একটা ক্যাটাগরি এবং কেন হয় কেন হয় সেটা তো হচ্ছে যে কলকারখানা থেকে বিভিন্ন রকমের ধোঁয়া গাড়ির বর্জ্য তারপরে তোমার সে ধুলাবালি উড়ে হ্যাঁ সে সাথে থেকে এইগুলো 
এটা হয়ে থাকে এবং মনে রাখবে অবশ্যই এই যে এসপিএম গুলো অবশ্যই দশ ম্যাকোমিটারের কম হতে হবে হুম এটা মনে রাখবে আমাদের গ্রামের রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি গেল এলাকাটা ধুরে ধুলো হয়ে গেল এলাকাটা ধুরে ধুলো হয়ে গেল অথবা আমি তাই কিন্তু এসপিএম বলতে পারি না কারণ ধুলোটা একটু উপর তৃতীয় পড়বে কিন্তু ও ধুলোটাকে এসপিএম বলতে পারে কারণ ও ধুলোর মধ্যে অসংখ্য কণা আছে যার তোমার ব্যাস তোমার হচ্ছে দশ ম্যাকোমিটার থেকে বেশি অথবা তাকে এসপিএম বলবো না ওর মধ্যে কিছু কিছু কণা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম থাকবে যারা ঘুরবে ওদেরকে আমি এসপিএম বলবো তো এটা হয়ে গেল আর তুমি পড়বে তোমার হচ্ছে ফলাফল মানে এর ফলে কি ক্ষতিটা বা কি লাভটা লাভ তো কিছু হয় না ক্ষতি হয় কি ক্ষতিটা আমরা ভোগ করছি বা আমাদের আসছে সেটা আমরা এখানে পড়ব এবার নেক্সট শুরু করবো তোমার হচ্ছে জল দূষণ তবে শুরু হোক আমাদের জল দূষণ জল দূষণ মানে হচ্ছে আমরা যে জল যে জলটা আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগে কৃষি ক্ষেত্রে লাগে জল পান রান্না বান্না আমাদের খাবার সব ক্ষেত্রে এমনকি জল ছাড়া আমাদের একটা মুহূর্ত চলবে না হুম আমাদের শরীরের সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট বা সেভেন্টি পারসেন্টে তোমার হচ্ছে জল এই জিনিসগুলো আমাদের সবারই জানা আছে এবার কি হচ্ছে যে এই জলটাকে আমরা দূষিত করছি দূষিত করা এখানে একটা কি বলছে কৃষি ক্ষেত্রে বর্জ্য এটা বলছে যে কেমন কৃষি ক্ষেত্রে বর্জ্য এটা আবার কেমন স্যার আমরা জানি চাষ করাটা ভালো হ্যাঁ চাষ করা অবশ্যই ভালো চাষ না করে আমরা খেতে পাবো না কিন্তু ওইটা করতে কি বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে তা তো আমরা যাই না তো যেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমাদের কৃষি করতে গিয়ে আমাদের কিছু কিছু নির্বুদ্ধিতার কারণে আমাদের কিন্তু এখন অনেক কিছু আমরা পরিবেশকে ক্ষতি করে ফেলে ক্ষতি করে ফেলছি যেমন তোমার হচ্ছে তোমার দেখেছো আমরা কৃষি ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু গোবর সার তারপরে ওই সে বাড়ির পচা যেগুলো তোমার বলা জৈব সার সেগুলো কিন্তু কেঁচো এগুলো কিন্তু আমরা এখন ব্যবহার খুব কমিয়ে দিয়েছি এখন আমরা কি যাই দোকানে যাই দোকান থেকে সার নিয়ে আসি জমিতে সার দিই দোকান থেকে বিষ নিয়ে আসি জমিতে বিষ প্রয়োগ করি পোকা মারি সেই করি নাকি সেই করে ফসলটা বেড়ে যায় কিন্তু যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি সেই যে আমরা রাসায়নিক পথ সেই যে রাসায়নিক সার তোমরা এইটা পড়েছো রাসায়নিক সার ব্যবহারের সুবিধা অসুবিধা তোমরা ক্লাস এইটা একটু যদি মনে করে থাকো এইটা তোমরা এটা পড়েছো ক্লাস এইটা তোমাদের ছিল তো এই সারের ব্যবহার করা হয় এই সার গুলো হচ্ছে অনেক এই সার গুলো বেশিরভাগ তোমার হচ্ছে বলা হয় তোমরা যেটা আগের দিন বলেছিলাম নন ডিগ্রেডেবল মানে যেটা হচ্ছে অভঙ্গুর এই বেশিরভাগ তোমার ভাঙে নাম এবার কি হয় এগুলো মাটির ভাঙে না মানে কি মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং যে অবস্থায় মিশে সে অবস্থায় সেটা থেকে যায় তারপরে কি হয় তারপরে হয় এটা যে সেটা এবার সেখান থেকে যখন বৃষ্টি হয় তখন সে মাটি থেকে ধুয়ে 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 গড়ে গড়ে গড়িয়ে আশেপাশে জলাশয়ে চলে আসে এবং জলাশয়ে অবস্থিত বিভিন্ন রকমের যেটা ছোট ছোট মাছ ছোট ছোট তোমার জু প্ল্যাঙ্কটন ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন এদের শরীরে প্রবেশ করে হুম এবং আমাদের যে তোমার যেটা জমি থেকে যে তোমার কীটনাশক দেওয়া যায় ওখানে তোমার বেশি পরিমাণ তোমার থাকা হয়েছে ফসফরাস থাকে মানে তোমার থাকে ফসফরাস থাকে ফসফরাস জাতীয় যৌগ থাকে এবার কি হয় ফসফরাস জাতীয় যৌগ যদি জলে মিশে তবে কি হয় সেগুলো তো সার রূপে কাজ করে ফসফেট সালফেট নাইট্রেট নাইট্রোজেন যেমন তুমি ইউরিয়া ইউরিয়া কি সেটা তোমার নাইট্রোজেন জাতীয় জিনিস ফসফেট কি যেটা আমরা দিই দেখবে সাদা সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো দেওয়া হয় আমাদের জমিতে সে ফসফেট কি সেটা তো গুঁড়ো একটা সেটা কি সেটা হচ্ছে তোমার ফসফরাস আর যেটা দিয়ে আমরা ইউরিয়া দিই যেমন আমার জমিতে থেকে স্কুলে আমাদের আমাদের স্কুলে দেখলে আমরা অনেক আমি আর তোমার কৃষ্ণ সেবা মিলে ইউরিয়া দিচ্ছিলাম সেগুলো যখন ইউরিয়া এবার সেটা যখন মাটি থেকে বৃষ্টিতে মধ্যে বাহিত হয়ে যখন পাশে পুকুরে যাবে তাহলে কি হবে পুকুরে নাইট্রোজেন আর ফসফেটের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাবে সেগুলো স্যার যখনই নাইট্রোজেন ফসফেটের পরিমাণ পুকুরে বৃদ্ধি পাবে তখন সেখানে অত্যাধিক পরিমাণে জন্মাবে শৈবাল কি জন্মাবে শৈবাল সেখানে অত্যাধিক পরিমাণের শৈবাল জন্মাবে এবং শৈবাল জন্মে কি হবে পুকুরের যে ওপরের যে পুরো পাট সেটাকে ঢেকে দিবে এবং ফলে কি হবে পুকুরের উপরটা পুরো শ্যাওল ঢেকে যাবে ফলে সূর্যের আলো আর পুকুরের ভিতরে প্রবেশ করবে না তখন কি হবে যদি উপরে শ্যাওল হবে যখন নিচে যখন সূর্য আলো আর প্রবেশ করবে না তখন কি হবে তখন পুকুরের তলায় যেগুলো প্রাণী জীব 
যেগুলো গাছ আছে তারা কিন্তু আস্তে 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 মরে যাবে এর ফলে কি হবে আস্তে আস্তে পুকুরটা মোসতে লাগবে পুকুরটা মুজে যায় না বুঝে যায় বদ্ধ হয়ে যায় বলে না বদ্ধ পুকুর হয়ে যায় সেটা এই এইসব কারণের জন্যই হয় অতএব একে বলা হয় ইউট্রোপিকেশন কোশ্চেনটা পরীক্ষা প্রচুর আছে ইউট্রোপিকেশন কি তো তোমাদের এটাকে পড়তে হবে যে ইউট্রোপিকেশন হচ্ছে এই জিনিস যেটা আমাদের এখানে দাওয়া আছে যে জলের মধ্যে ফসফেট বা নাইট্রেট জাতীয় দূষক বা পদার্থ বৃদ্ধি পেলে জলে প্রচুর পরিমাণে শৈবাল বৃদ্ধি হয় এই শৈবাল সৃষ্টি হওয়াকে বলা হয় অ্যালগাল ব্লুম এবং এই যে পুরো প্রক্রিয়া ফলে যে পুকুরটা মজে যায় এটাকে বলা হয় ইউট্রোপিকেশন তোমাদের বই দেখো ফলে প্রথমে তো আমাকে ভালো মনে হতে পারে হ্যাঁ ইউটিউবের ফলে আমাদের পুকুরের উপরে জল একটা শৈবাল আছে শৈবাল গাছ ভালো হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু ওর ফলে ওর পরবর্তী যে প্রভাব সেটা কিন্তু খুব মারাত্মক হয় যেটা তোমার গেল হচ্ছে ইউট্রোপিকেশন এবং কৃষি ক্ষেত্রে বর্জ্য তারপর এটা আমরা নেক্সট করবো তোমার হচ্ছে যে এটা গেল তারপর বলছে যে আমরা যে জমিতে বিষ প্রয়োগ করি সে মতো বিষ একটা হচ্ছে ডিডিটি ডিডিটি তোমার দেওয়া হয় সেটা কিন্তু জৈব অভঙ্গুর সেগুলো কি হয় সেগুলো জলস হয়ে যায় সেগুলো বিষ যখন সেগুলো পুকুরের মধ্যে বিভিন্ন ছোট ছোট মাছ বা ছোট ছোট প্রাণীগুলো সেগুলো খাই তখন তারা মরে যায় বা না মরলে মরলে ভালো মরে গেল মরে পচে গেল কিন্তু যদি না মরে তাহলে আরো ক্ষতিকারক না মরলে কি হয় তাদের শরীরে সেটা জমা হয়ে যায় এবার ওই মাছকে আমরা খাই ফলে কি হয় সেই ডিডিটি আমাদের শরীরে জমা হয় তো আস্তে আস্তে বহুদিন ধরে এভাবে মাছটা সেই ডিডিটি যুক্ত মাছ খেলে আমাদের শরীরের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থটা প্রবেশ করে এটাকে বলা হয় বায়োম্যাগনিফিকেশন এটা তোমাদের পড়াবো আবার দেখবে আছে একটু বলে রাখলাম তো এটা তোমার হচ্ছে তোমার এর দ্বারা এবার নেক্সট তোমার হবে হচ্ছে জীবাণু জীবাণু কি হচ্ছে যে আমরা দেখবে যে পাড়ার পুকুরে মলমূত্র ত্যাগ করি বা সেখানে বাড়ি থেকে দেখবে ড্রেনটা বাড়ি যে আমাদের দেখবে যে বাড়ির কল পাড়ে যে ড্রেনটা আছে সেটা আমরা পুকুরে গিয়ে ফেলে দিয়েছি বা দেখবে সেখানে সে পশু পাখিকে স্নান করাই বা দেখা গেল কোনো কিছু মরে গেল সেখানে সেটা ফেলে এলাম এর ফলে কি হবে যে এই সব জিনিসগুলো পচবে সব পচা জিনিস সবটা তোমার হচ্ছে জীবাণুর আহারা এই সব জায়গাতে জীবাণু তৈরি হয় এবং কি বলেছে যে এই জীবাণুগুলো পুকুরের মধ্যে জমা হয় এবং পুকুরটা জীবাণুপূর্ণ হয়ে যায় এবং সেই পুকুরের জল খাওয়া দূরের কথা যদি আমি ছুঁয়ো তবে সেখান থেকে আমাদের গ্রামে কলেরা টাইফয়েড আন্তরিক আমাশয় হেপাটাইটিস হ্যাঁ এখন তো পোলিও হয় না আর পোলিও আগে হতো তো এগুলো বিভিন্ন রকম রোগ আরামসে ছড়িয়ে যেতে পারে অতএব তোমরা বা আমরা যেটা চেষ্টা করবো সব জিনিসগুলো না করার অতএব তোমরা আজকে যেটা পড়লে এখন যেটা এখন এখন যেটা তোমার যেটা হলো সেটা তোমার হচ্ছে জীবাণু দ্বারা জল দূষণ কিছু বছর কৃষি ক্ষেত্রে বছর দ্বারা জল দূষণ ইউটিউবে বলে এই জিনিসগুলো পড়লে এটা পড়ো তোমরা বিকালে আবার বলছি এগুলো তোমরা পড়ো এবার এখান থেকে তোমরা প্রশ্ন আনছে রেডি করো থ্যাংক ইউ
দূষণ হয়ে যেটা আমাদের ক্ষতি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের মানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কি করে দূষণ সৃষ্টি তারপর তোমাদের আমরা শুরু করবো হচ্ছে তোমাদের দূষণের প্রকার ভেদ তো আমাদের এই যে দূষণ বলি সেই দূষণটাকে প্রধানত ভাগ করা হয় দু ভাগে একটা তোমার হচ্ছে জৈব অভঙ্গুর দূষক আর একটা হচ্ছে জৈব ভঙ্গুর দূষক অভঙ্গুর কোনটা যেমন দেখো তোমাদের প্লাস্টিক আমাদের বাড়িতে আমরা যে আমরা যে প্লাস্টিকগুলো ব্যবহার করি তুমি দেখবে প্লাস্টিক ব্যবহার করতে গভর্নমেন্ট আমাদের সরকার পরিবেশ প্রেমীরা ওরা কিন্তু বারণ করে কেন বারণ করে এই যে প্লাস্টিক জীবনে পচবে না তুমি দেখবে প্লাস্টিক জীবনে পচে না ভেঙে যাবে কিন্তু পচবে না ওই ভাঙার পচা কিন্তু এক নয় আমরা এক ভেবে নিলে হবে না প্লাস্টিক কিন্তু পচবে না এবার অন্য অন্য বস্তু যেমন আসলে তোমার তোমার চট কাগজ পাট এইসব কি হয় বলতো তোমার রেখে দিলে পরিবেশ আস্তে আস্তে পচে যায় এবং তার যে উপাদানগুলো সেগুলো পরিবেশে ফিরে পায় কিন্তু কি হয় প্লাস্টিক গুলো কিন্তু পচে না এবং তারা যদি মাটিতে থাকে তবে কি হবে যেখানে তারা জমা হয় তার নিজের জল যেতে পারবে না সেখানে পরিবেশটা খুব দূষিত হয়ে যাবে সেখানে ভালো করে গাছ হবে না অর্থাৎ সে মাটিটা পুরো মাটির যে গুণ সেখানে উদ্ভিদ সৃষ্টি হবে উদ্ভিদ তৈরি হবে তার সে গুণটাকে সে হারিয়ে ফেলে এবং তোমার দেখবে হচ্ছে গাছ সে কোনো নষ্ট হয় না তারপরে দেখবে তোমার কিছু যৌগ যেমন আমরা জমিতে যেগুলো সার দিই সব সার নয় কোনো কোনো সার আছে আবার যে জমিতে আমরা বিষ প্রয়োগ করি দেখবে তোরা স্প্রে করে দেখবে আমে ধানে যে স্প্রে করা হয় সে বিষগুলো দেখবে সেগুলো কিন্তু হচ্ছে এক রাসায়নিক পদার্থ কিন্তু সেগুলো কিন্তু ধ্বংস হয় না সেসব ক্ষতিকর পদার্থ সেগুলো কিন্তু ধ্বংস হয় না এবং পরিবেশে মাটিতে থেকে যায় এবং সেগুলো একবার পরিবেশে প্রয়োগ করে দিলে সেটা পরিবেশ থেকে আর ভেঙে অন্য জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারে না অর্থাৎ কি হয় সেগুলো লোকের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের খাদ্য চক্রে প্রবেশ করে এবং আমাদের বিভিন্ন শারীরিক মানসিক পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসে এবং যেটা অবশ্যই খারাপ দিক এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে জৈব অভঙ্গুর এটা হল জৈব ভঙ্গুর জৈব ভঙ্গুর যেগুলো সহজেই ভেঙে যায় যেমন তোমার বাড়ির শাক সবজি সুতির কাপড় কাগজ কাঠ খাদ্য বস্তু যেগুলো আমরা রাস্তাতে ফেলি তখন সেগুলো পচে যাবে যেমন তুমি দেখবে হয়েছে তোমার স্কুলে মিড ডে মিল দেখো যখন মিড ডে মিল রান্নাগুলো হয় তো আলু ছোকা পাইজের ছোকা যেগুলো সবজি যেগুলো বাকি অংশ যেগুলো কোথাও ফেলে দিলে সেগুলো কি হবে সেগুলো আস্তে পচে যাবে এবং পচে মাটি নিজে সেগুলো সার হয়ে যাবে ফলে কি হবে পরিবেশ দূষিত হলেও সেটা আবার নিজে থেকে পরিবেশে একটু কাজে লেগে যায় কিন্তু যেগুলো তোমার হচ্ছে প্লাস্টিক বর্জ্যপাতা যেগুলো যেগুলো ফেলে দেওয়া হয় সেটা কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে মিশবে না পচবে না এবং পরিবেশ থেকে পরিবেশের ক্ষতি করবে তো বোঝা গেল আমাদের দুই রকমের দূষণ পদার্থ জৈব ভঙ্গুর আর জৈব অভঙ্গুর তো দেখো দুটো দূষক দুটো পরিবেশকে দূষিত করে কিন্তু তোমার যেটা বলছি জৈব অভঙ্গুর সেটা বেশি মারাত্মক অতএব আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেগুলো জৈব অভঙ্গুর পদার্থ বলা হয় ইংলিশে বলা হয় নন বায়োডিগ্রেডেবল বা বলা হয় নন ডিগ্রেডেবল হুম সেগুলো কিন্তু তোমরা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার কম করব ঠিক আছে এরা বলছে যে এই দূষণ ফলে আমাদের কি কি আমাদের অসুবিধা হয় হুম আমরা দেখেছি আমাদের রাস্তাঘাটে প্রচুর যানবাহন গাড়ি সেখান থেকে যে ধোঁয়া নির্গত হয় সেই ধোঁয়াটা কি করে আমাদের পরিবেশটাকে দূষিত করে বিষাক্ত করে ধোঁয়ার মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড বিভিন্ন কার্বন কণা যেগুলো থাকে সেগুলো আমাদের শরীরের পক্ষে আমাদের শ্বাসযন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক মারাত্মক ক্ষতিকারক এবং তার ফলে কি হয় শ্বাসকষ্ট চোখে জ্বালা এই টাইপের এই টাইপের রোগগুলো আমরা দেখতে পাই হুম তারপরে এই রাস্তার গাড়ি ধোয়ার জন্য তো আস্তে আস্তে একটা জিনিস সৃষ্টি হয় শীতকালে বেশি দেখতে পাওয়া যায় আমরা ধোঁয়াশা পুরো কুয়াশা মতো কিন্তু কুয়াশা থেকে একটু একটু আলাদা সেটা তোমাদের আমি ক্লাসে ওই সময় বলে দেবো এতে আমাদের ক্ষতি হয় ফুসফুস রোগ হয় ব্রঙ্কারের রোগ হয় এখন তুমি শহরে গিয়ে দেখবে প্রায় বেশিরভাগ লোকই হাবা নিতে ভুগছে বেশিরভাগ লোকে শ্বাসকষ্টে ভুগছে ফুসফুসে ক্যান্সার দিনে পর দিন বেড়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো কেন হচ্ছে এই বায়ু দূষণের ফলে হচ্ছে হুম এ বলছে যে তারপরে বলছে তোমার শিল্প থেকে যে নিজগত বিভিন্ন আবর্জনা নোংরা দূষিত যে পদার্থ সেগুলো জলে মিশছে সেগুলো কি হয় দেখো বড় বড় কারখানায় যেগুলো যখন চলে তা যে কোনো কারখানায় হোক সেখান থেকে কিন্তু অনেক বর্জ্য পথ উৎপন্ন হয় এবং সেগুলো তারা কি করে 
তারা সরকারি নিয়ম না মেনে বা পরিবেশের কোনো নিয়ম না মেনে পরিবেশের কোনো তোয়াক্কা না করে সেসব লোকেরা অর্থের লোকে তারা সেগুলোকে সরাসরি নদীতে জলাশয়ে ফেলে দেয় এবং সেগুলো এবং সেই জলটা আমাদের যে পানীয় জল খাদ্য জল বা আমাদের বিভিন্ন খাদ্য চক্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমাদের বিভিন্ন রকম রোগ সৃষ্টি হয় হুম সেই রোগগুলো আমরা এরপরে পরে পড়বো আছে আমাদের অবশ্য এখন জাস্ট একটু ওভার ভিউটা বলে দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে যে বিভিন্ন কলকারখানা থেকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন রাসায়নিক পথ আমাদের মাটিরও ক্ষতি করে আমরা যে মাটি যে মাটি থেকে আমরা ফসল ফলাই সেই মাটিটা কিন্তু তারা দূষিত করে ফেলে সেই মাটির যে গুণ উদ্ভিদ তৈরি করা সে গুণ কিন্তু সে হারিয়ে ফেলে হুম তারপরে একটা আরও আছে যেটা আমরা এখন দেখব সেটা তোমার হচ্ছে আমাদের বাড়ি আশেপাশে দেখবে অনেক রকমের মাইক বাজে জোরে জোরে গান তারপরে তোমার হচ্ছে গাড়ির হর্ন হ্যাঁ আমাদের দিকে আমরা আমরা পাড়া গায়ে থাকি আমাদের দিকে সে সমস্যাটা কম কিন্তু এখন আস্তে আস্তে বাড়ছে এবং শহরে এই জিনিসটা খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায় মাইক মাইক বাজে হর্ন বাজে গাড়ির হর্ন ট্রেনের হুইসেল বিকট শব্দ হুম এসব শুনলে কি হয় ধীরে ধীরে শুনলে মাথাটা আমাদের মস্তিষ্কে যে স্থিত সেটা নষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের মন চিচ্ছিরে হয়ে যায় আমরা নিজের অজান্তেই খিচখিচে হয়ে যায় বিরক্ত হয়ে যায় অপরাধ প্রবণ হয়ে যায় অশান্তি সৃষ্টি করে ফেলি অতএব এগুলো হচ্ছে আমাদের পরিবেশ দূষণের ফলে আমাদের ক্ষতিগুলো হয়ে থাকে হুম এবার আমরা পরিবেশ দূষণকে প্রত্যেকটা ধরে 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 পড়বো এবার কি প্রথম পর্ব তোমার হচ্ছে বায়ু দূষণ 